துலாம் ராசி சனி வக்கரப்பலன் இப்போ துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சனி வக்கரத்தால் நன்மையா தீமையானா சனி உச்சம் பெறக்கூடிய ஒரு ராசி தான் துலாம் துலாமில் சனி உச்சம் பெற்றதுனால அது வக்கரம் அடிய காலம் ஜென்ட்ரலாக ஃபேவர் கிடையாது பட் அதை அப்படியே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுமானா நோ உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் சாட்டர் அந்த எந்த அளவுக்கு வலுவாக இருக்காருன்னு பாருங்கள் சனி கிரகம் வலுவாக இருந்து ஒரு யோகமான கிரகமாக இருந்தால் இந்த வக்கரத்துடைய கெடு பலனை எதுவுமே கொடுக்காது ஒருவேளை சனி சுய ஜாதகத்துலேயும் வீக்காக இருக்குது நெகட்டிவான ஹவுஸில் இருக்குது சனி தசை நடந்துகிட்ருக்கு ஏன்னா சுவாதி நட்சத்திரம் இருக்குது துலாமில் அதுக்கப்புறம் சித்திரை நட்சத்திரம் இருக்குது விசாக நட்சத்திரம் இருக்குது இந்த மூன்றுக்குமே சனி தசை நடக்கிற வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனி தசை நடக்கிற இந்த காலமாக இருந்ததுனால் அதுலேயும் உங்கள் சுய ஜாதகங்களில் சனி வீக்காக இருந்தால் ஹெல்த் மெயினாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும் ஏன்னா அது வந்து சுகஸ்தானாதிபதி ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறது சம்மந்தமே இல்லாத சில பேர் நோய் வரும் அது நோய் கூட இருக்காது அந்த சமயத்தில் ஒரு மாயை மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹெல்த் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும் உங்கள் மதருடைய ஹெல்த்தை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் இல்லை மதருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது உங்களுடைய வாகனம் பழுதாகிறதுக்கோ அடிபடுறதுக்கோ விபத்து நடக்கிறதுக்கோ சான்சஸ் இருக்குது அதையும் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து உங்கள் வீடு வந்து ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு இல்லை வீடு இடம் மாற்றுறது சடனாக வீடு மாற்றுறதுன்னு நினைக்கிறது இதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தான் இந்த துலாம்க்கு அதிகமாக நடக்கும் அதுக்கப்புறம் துலாமில் பிறந்தவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாரிசுகள் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் வழியில் சில எதிர்பாராத செலவுகளும் வரும் இந்த வக்கரமான சனியால் என்ன நடக்கும் எதிர்பார்க்காத செலவுகள் அது ஹெல்த் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அல்லது சில நல்ல விஷயங்களுக்காகவும் எதிர்பார்க்காத செலவுகளும் வரும் இதெல்லாம் அவங்களுடைய அப்சர்வேஷனுக்காக நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது விருச்சிகம் ஸ்கார்பியன் அதாவது விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி வக்கரம் அடைந்தாலும் வக்கரம் அடையலனாலும் பெரிய பாதிப்புகள் கிடையாது வக்கரம் அடையனால விருச்சிகமுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட போகிறது இல்லை ஏன்னா ஒரு மூன்றுக்கும் நானுக்கும் அதிபதி ஒரே ஒரு விஷயம் கவனம் என்னென்னா ஃபோர்த் ஹவுஸ் லாடாக சனி வர்றதுனால சுகத்தை கொஞ்சம் கெடுப்பார் சில பேருக்கு என்ன நடக்குன்னா வேலை அதிகமாக நடந்து அந்த வேலையுடைய அலைச்சல் ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணுற வேண்டிய வந்து அவங்களுடைய ஹெல்த் இல்லை அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை இழக்கிற ஒரு சூழ்நிலை அதுதான் அந்த சனி வக்கரம் செய்யும் மூன்றுக்குடியவன் வக்கரம் அடையிறதுனால ஒரு பெரிய பாதிப்பு கிடையாது இப்போ விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி வக்கர பலன் சாதகமாக தான் இருக்கும் பாதகத்துடைய பலன்கள் குறைவு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேர்த் சார்ட்லேயும் சனி ரொம்ப நல்ல யோகமாக இருந்து வலுவாக இருந்தார்னா டெஃபினட்டாக இந்த சனியுடைய பலன் சூப்பராக இருக்கும் தனுஷ் ரொம்ப முக்கியமான ராசி ரொம்ப வருஷமாக கஷ்டப்பட்டிருந்த ஒரு ராசி இப்போ சனி வக்கரம் அடையுது தனுசு உள்ள வருதுன்றத ஒரு ஒரு பஞ்சாங்கப்படியும் தனுசுக்குள்ள அது என்று ஆகலைன்றதை இன்னொரு பஞ்சாங்கப்படியும் ஒரு குழப்பத்தோடையும் இருக்கும் ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுங்க தனுசு ராசிக்குள்ளே சனி உள்ள என்ட்ரி கிடையாது தனுசு ராசியில் எடுத்து தான் சனி ஜனவரி மாதம் பயிற்சி அடைந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் மீண்டும் தனுசு ராசியில் அது வந்து வக்கரம் அடையும் போது உள்ள என்ட்ரி இல்லை அதே மகரம்லேயே தான் அது வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னோக்கி வரும் மறுபடியும் முன்னாடி போகும் ஸோ தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வக்ரம் நல்ல பலனை தருமானால் ஒரு ராசிக்கு எப்போவுமே நெருக்கத்தில் உள்ள சனி எப்போவுமே நல்ல பலன் அதிகம் கொடுக்கறது கிடையாது அதுலேயும் ரெட்ரோகேட் ஆச்சுன்னா வக்கரம் அடிச்சதுன்னா இந்த பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் விட்டக்குறை தொட்டக்குறை மாதிரி என்னென்னலாம் விடுபட்டு கொஞ்சம் தொல்லை கொடுக்கறது வந்து விட்டுதோ மறுபடியும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி இந்த சனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் பட் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா குருவும் வக்கரம் அடிச்சு பின்னாடி வர்றதுனால உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ சனி வக்கர பலன் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பாதிப்பு கொடுக்க முயற்சி செய்யும் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் சனி வலுவாக இருந்து நல்ல ஒரு தசா புக்தியில் நடத்துனா பிரச்சனைகள் கிடையாது மகரம் இந்த மகர ராசிக்காரங்க இந்த சனி வக்கர காலத்தை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம் அதுலேயும் குறிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டுன்னு வச்சுப்போம் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க அதுலேயும் இந்த பதினஞ்சு வயசு பதினேழு வயசு இருபது இருபத்தொன்னு இந்த ஏஜ் க்ரைட்டீரியா இல்லை டுவெல் இயர்ஸில் இருந்து வச்சுப்போம் இந்த ஏஜ் கிரைட்டீரியா தான் இந்த மைண்டை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் படிப்பில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை குறைக்கும் தேவையில்லாத சில டைவர்ஷன்ஸ் வரும் தேவையில்லாத சில எமோஷன்ஸ் வரும் அதனால் உங்களை வந்து வீக்கராகும் இதுதான் அந்த சனி வக்ரம் பண்ணும் இன்னும் சொல்லப்போனால் கரெக்ட் எதுவோ அதை தப்பாக புரிஞ்சிக்க வைக்கும் எது தப்போ அதை கரெக்டாக புரிஞ்சிக்க வைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் இது இந்த சமயத்தில் என்னுடைய கைண்ட் அட்வைஸ்
சனி மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இன்கம் பிஸ்னஸ் ஆர் கரியரில் உள்ளவங்களுக்கு இன்கம் பிளானட்டாகவும் ஃபேமிலி பிளானட்டாகவும் மகரம் வருது அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைனா இன்கமில் வந்து ஏதோ ஒரு எதிர்பார்க்காத சின்ன சின்ன இழப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது பேர்த் சார்ட்டில் சனி வலுவாக இருக்கார் எந்த வகையிலையும் தொல்ல கிடையாது சனி திசை இல்லை சனி புக்தி இல்லைனா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மகரமில் மூணு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் இந்த நட்சத்திரங்கள் அவிட்டமில் பிறந்தவங்களுக்கு நாலாவது திசையாக சனி வரும் அது அவ்வளோவா ஃபேவராக இருக்காதுன்றத ஒரு ஜென்ரல் பாயிண்ட்டாக எடுத்தாலும் கூட மகரமை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஜென்ம சனி அதுலேயும் பக்ரம் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இது ஒரு நல்ல டைமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் நல்லது ஹெல்த் ஜாப் மணி உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அன்வான்டட் திங்கிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதிலும் தேவை கவனம் டுவெண்ட்டி நைன்த்து செப்டம்பர் தான் இந்த பக்ரம் நிவர்த்தி அடையுது ஸோ உங்களுக்கு ஒருவேளை உங்கள் பேர்த் சார்ட்டையும் தெரிஞ்சு பார்த்துக்கணுன்னா லைஃப் ஆரஸ் கோப் டாட்டினா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது கும்பம் கும்பத்துக்கு சனி ஏற்கனவே ஏழரை சனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு இதில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டாக இருக்கலாம் செகண்ட் ரவுண்டாக இருக்கலாம் தேர்ட் ரவுண்டாக இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணக்கூடிய சேட்டர்ன் தான் இந்த சேட்டர் ஏன்னா கும்பத்துக்கு ஏழரை சனி வரும்பொழுது இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா அது பனிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால டுவெல்த் ஹவுஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டுவெல்த் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது விரைய ஸ்தானம் உங்களுடைய பணம் உங்களுடைய உறவு உங்களுடைய நட்பு உங்களுடைய சேமிப்பு இதெல்லாம் விரயம் பண்ணுற ஒரு ஸ்தானம் தான் இந்த டுவெல்த் ஹவுஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் உள்ளவங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்சு நல்ல பேரை கெடுக்கிறதுக்கு முத்தியில் தப்பு தப்பாக யோசிக்க வைக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கடவுளை வணங்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பெரியவங்க பேச்சை கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்னால் நான் சொல்கிறது ஒன் டு தேர்ட்டிக்குள்ளே தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டிக்குள்ளே மெயினாக வந்து கரியர் அண்ட் ஃபேமிலி லைஃப் ஸோ கரியர் அண்ட் ஃபேமிலி லைஃப்பில் இந்த டுவெல்த் ஹவுஸில் சனி வக்கரமடைஞ்சு பின்னாடி போகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இழப்புகள் எதிர்பார்க்காத விதமாக சில விரயங்கள் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ண கற்றுக்கணும் ஸோ சேஃபாக இருக்கணும் முன்னுக்கூட்டி எல்லாம் யோசிக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பாக உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் சனி எந்தளவுக்கு வீக்காக இருக்கா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த கம்பே கம்பேரிஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு இந்த சனி வக்ரமாகும் பொழுது புதிய முதலீடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை பிஸ்னஸில் வந்து நான் அகலக்கால் வைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சு செய்யணும் ஜாப் ஷிஃப்டிங் கூட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் நல்லது தேர்ட் ரவுண்ட் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸில் இருக்கிறீங்கன்னா ஹெல்த் ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு இந்த சனி விரைய சனி எதிர்பாராத சில விரயங்களை கொடுக்க தயாராக இருப்பார் இப்படி கவனமாக இருந்தால் பிரச்சனை எதுவும் வராமல் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு உங்களுடைய விழிப்புணர்வு தான் உங்களுடைய அவேர்னஸ் அடுக்கடுத்து லாஸ்ட் ராசி மீனம் மீனமுக்கு சனி வக்கரம் அடையிறது பெரிய பாதிப்பாக எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா லார்ட் ஆஃப் லெவன் அண்ட் டுவெல் பதினொன்றுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் அதிபதியாக இருக்கிறதுனால அவர் வக்கரம் அடையிறதுனால மீனத்துக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது கிடையாது ஸோ மீனம் கொஞ்சம் சேஃபான ராசின்னு சொல்லலாம் சனியால் கெடுபலன் இல்லை இன்னொன்று மீனமில் பார்த்தீங்கன்னா புனர் புரட்டாதி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி ரேவதி மூணு நட்சத்திரம் இருக்குது உத்திரட்டாதியில் பிறந்தால் பிறக்கும் பொழுதே சனி தசை ரேவதியில் பிறந்தால் சனி தசையை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் நூறு வயசு நூற்றி ஒரு வயசில் வரும் பூரட்டாதியில் பிறந்தால் ஒரு வேளை அந்த டுவெண்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சனி தசையுடைய பாதிப்பு பெரும்பங்கு பொதுவாகவே குறைவாக இருக்குது அதுலேயும் மீனராசிக்கு பெரிய பாதிப்பை இந்த சனி வக்ரம் ஏற்படுத்துறது இல்லை ஸோ பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலனை வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் இது உங்கள் பேர்ச்சரோட கம்பேர் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சனியுடைய திசை நடக்குதான்றதை முதல்ல நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் செக் பண்ணி உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்களுக்கு சனி திசை நடக்குதா அல்லது சனி புக்தி சனி புக்தி பெரும்பகுதி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ராகு திசை புதன் திசை சுக்கர தசை குரு தசை இதில் வரக்கூடிய சனி புக்தியுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ இயர்ஸ் இருக்கும் ஒருவேளை சூரிய திசை சந்திர திசை அங்காரிக திசை இந்த திசையில் வரக்கூடிய அந்த சனியுடைய புக்தி ஒரு வருடம் தோராயமாக அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா சனி திசையா இல்லை சனி புக்தியான்றதை முதல்ல நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் உங்கள் பேர்த் சார்ட் எடுத்து பார்த்துங்க பேர்த் சார்ட் இல்லை இல்லை பேர்த் சார்ட்டை கிளியராக இல்லை தசா புக்தி தெரியலன்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப்
ஒரு பர்த் சார்ட்டரை கம்பேர் பண்ணி சனி திசை அல்லது சனி புக்தி நடக்குதான்னு பாருங்கள் சனி எந்த அளவுக்கு சுயஜாலத்தில் வலுவாக இருக்காரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை கம்பேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஐ ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் Thank mm-hmm. you.